脑震荡案例。我要感谢张昭憨医师给我们机会学习延时通典疗法。在两千一一年五月十三日，我和太太参加了延时通典疗法的五天课程。在第三天的清晨，我在户外做健身运动，脑退走。结果一不小心蹲时失去平衡，后脑着地跌倒下去，我迷迷糊糊，好像失去了知觉似的。醒来发现鼻孔流出一些血，我自己人觉得还可以走回宿舍休息。过了一会儿，头部感觉到又晕又痛，开始反胃吐了起来。张医师帮我按了之后。就感到好了一点，可是头还有痛和晕。张医师说安了之后还有痛，就肯定是头部组织受损。最怕是有了淤血，就必须二十四小时做温敷，喝人参姜汤，早晚按一次。如果三个月不好，六个月一定会好的。开始了头两天，不想吃也不想喝。眼睛也看不清楚，背部很痛。背部做了延时通典疗法，一个星期之后，背部不通了，胃口也好了，经常的打嗝也没有了。第二个星期之后，头不痛了，温敷就减少，人参姜汤还是每天喝。我一直都没有去看医生，可是我的心里好想知道我的头部到底怎么样。太太要我等好了才去看，因为照 CT scan 的放射线很伤身体。两个半月后，我去照了 CT scan， 医生很紧张，说我的头颅裂了，没有淤血，但总还没有完全消掉，要我明天回去看报告。医生兵说我的阴气真好，才没有淤血，没发生大事。结果医生又说没有什么好治疗的。三个月后，头晕也好了。医生可知道，三个月来，我的太太为我连续每天做延时通典疗法，已经发挥了决定性的作用。感谢张医师的无私教导，教导我们新的简易的保健方法——延时通典疗法。谢谢。谢谢